Heute reisen wir in den Norden, in das Land der Elfen und Trolle, zu Pippi Langstrumpf und Abba und zu einem der schönsten Naturschauspiele dieser Erde. Aurora Borealis oder auch Nordlichter genannt. Der von dort stammende Seher ist in der Bevölkerung Schwedens weit verbreitet bekannt. Sein Name ist Anton Johansson. Anton Johansson kann als der bedeutendste Seher Skandinaviens bezeichnet werden. In der Nacht vom 13. auf den 14. November 1907 hatte dieser norwegische Bauer und Fischer eine Reihe von Visionen, in denen er den Verlauf des Ersten Weltkrieges voraussah. Die Visionen wurden begleitet von einer Gestalt, die Johansson als Jesus Christus beschreibt und die ihm auftrug, den deutschen Kaiser Wilhelm davor zu warnen, sich in einen Weltkrieg hineinziehen zu lassen. Anton Johansson, der Eismeerfischer, wurde 1858 in Schweden geboren. Seine Familie wanderte 1874 nach Norwegen aus. Dort lebte Anton Johansson in Lebesby, Provinz Finnmarken, als Ackerbauer und Fischer. Er half aber auch in der Gemeinde als Hilfspolizist mit und war auch einige Jahre lang Assistent der norwegischen Landvermessungskommission. Schon seit früher Jugend hatte er Visionen und eine innere Stimme hatte ihm gesagt, er sei berufen, die Menschen vor Unheil zu warnen. Wahrscheinlich sind seine Aussagen zu Orkanen als Explosionen von Atombomben zu verstehen, die es zu seiner Zeit noch nicht gab. Aber der Reihe nach. Zum Zeitpunkt seiner Schau vom Ersten Weltkrieg war Johansson 49 Jahre alt. Aus Furcht, missverstanden zu werden oder Schlimmerem, behielt er die Visionen zunächst für sich. Als er im Laufe des Jahres 1913 den Eindruck gewann, die realen Ereignisse entwickelten sich in Richtung seiner Visionen, machte er sich daran, seine Visionen bekannt zu machen. Im Dezember fuhr Johansson nach Stockholm, wo er einem gewissen Oberst Melander von seinen Visionen berichtete. Einen Tag nach dem Gespräch, so Johanssons Angaben, gab Melander die Mitteilung an die schwedische Regierung weiter. Rund drei Monate später erschien im Svenska Dagbladet ein Artikel über die Gesichte Johanssons. Hierdurch wurden Johanssons Visionen vom Ersten Weltkrieg erstmalig öffentlich bekannt. Ein paar Monate später erwiesen sie sich in zahlreichen wichtigen Punkten als zutreffend. Rund fünf Monate nach Erscheinen des Artikels erklärte Deutschland am 1. August 1914 Russland den Krieg, am 4. August folgte Englands Kriegserklärung an Deutschland und am 11. August brachte das Svenska Dagbladet einen Einspalter mit der Überschrift »Der Kriegsprophet hat richtig vorausgesagt«. Bei seinem Bemühen, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu warnen, wandte sich Johansson an eine ganze Reihe von Regierungsstellen und einflussreiche Persönlichkeiten, so unter anderem an den norwegischen Verteidigungsminister Kilhauk, den er auch bat, ihm bei einer Reise zu Kaiser Wilhelm behilflich zu sein, um den Krieg zu verhindern, der solche Ausmaße annehmen würde, wie sie die Welt noch nicht gesehen habe. Zweimal war Johansen beim schwedischen Prinzen Bernadotte. Dieser verwies ihn an den deutschen Botschafter in Schweden, wurde aber nur zu dessen Stellvertreter vorgelassen, der Johansson jedoch abwies. Johansson gelang es letztlich nicht, die nötige Unterstützung zu erhalten, um noch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach Berlin zu reisen. Und ob schriftliche Mitteilungen, die er anderen zur Weiterleitung an Kaiser Wilhelm übergab, diesen erreichten, ist nicht bekannt. Gegen Ende des Krieges wollte Johansson verhindern, dass in dem kommenden Friedensschluss schon der Keim zum nächsten Krieg liegt. Er versuchte erneut, Kontakt zu norwegischen und schwedischen Dienststellen aufzunehmen, sowie zu zahlreichen Botschaften, der amerikanischen, deutschen und dänischen. Hin und wieder gelang es sogar, zu den gewünschten Gesprächspartnern vorgelassen zu werden. In Buchform erschienen seine Visionen erstmalig im Mai 1918, also noch vor Ende des Ersten Weltkrieges. 
Innerhalb des ersten halben Jahres verkauften sich in Schweden 110.000 Exemplare. Ein bis dahin einmaliger Erfolg auf dem schwedischen Buchmarkt. Dabei muss man bedenken, dass Schweden damals weniger Einwohner zählte als heute, um 1900 rund 5 Millionen, im Gegensatz zu den heutigen rund 9 Millionen. Demnach fand sich bald in jedem zehnten schwedischen Haushalt ein entsprechendes Exemplar. Es folgten Übersetzungen in andere Sprachen. Johanssons Visionen hinterließen bei vielen Menschen der damaligen Zeit nachhaltigen Eindruck. In einer späteren Ausgabe des Buches zitiert der Verleger A. Gustafsson einige bekannte Persönlichkeiten, die sich zu Johansson äußerten. So sah der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom Johansson. Von tiefer Frömmigkeit durchdrungen und im Besitz klarer und lebhafter Intelligenz. Oder die Gräfin Elisa von Moltke, die Witwe des legendären preußisch-deutschen Generalstabschefs Graf von Moltke. Ich habe die feste Überzeugung von seiner Ehrlichkeit, Frömmigkeit und Lauterkeit gewonnen. Ebenso bin ich von der Wahrheit seiner Aussagen und Gesichte überzeugt. Erst im Februar 1919 gelang es Johansen nach Berlin zu reisen, wo er schon neues Unheil im Porwuchern sehen konnte. Sein Verleger schrieb, Die Opfer der Niederlage und der Verzweiflung wurden für ihn zu einem bedrückenden Anblick. Diese Reise wurde auch fotografisch dokumentiert. Johansens Visionen beschränkten sich aber nicht auf den Ersten Weltkrieg, sondern reichten deutlich darüber hinaus in die Zukunft. So sah er den Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 und Englands Verlust seiner Kolonie Indien. Diese wurde 1947 unabhängig. Er sah auch einzelne Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. So zum Beispiel dass zu einem bestimmten Zeitpunkt große Teile von Belgien, dem nördlichen Frankreich, der Ukraine zu Deutschland gehörten. Auch sah er, dass große Scharen von Juden in ihr Land und nach Jerusalem zurückkehren werden. Seine Visionen deutlich nach dem Ersten Weltkrieg werden aber zunehmend ungeordnet und teilweise auch konfus. Johansson selbst spricht an keiner Stelle von einem Zweiten oder gar Dritten Weltkrieg. Dennoch beschreibt er sehr detailliert einen russischen Angriff auf Skandinavien, den unter anderem auch ein anderer skandinavischer Seher, Birger Claesen, voraussah. Johanssons Verleger gibt die Aussage eines Militärs wieder, der Johanssons Angriffsszenario aus Sicht russischer Militärs als absolut plausibel beschreibt. Was bei dieser Vision des russischen Angriffes auf Skandinavien allerdings völlig aus dem Rahmen fällt, ist Johansens Aussage, dass Frankreich Russland bei dem Angriff unterstützt. Man fragt sich dabei unwillkürlich, was England und Deutschland zum selben Zeitpunkt treiben. Den obersten zeitlichen Horizont setzte Johansson bei 1953. Für diesen Zeitpunkt sah er den Angriff Russlands auf Skandinavien. Russland solle zu diesem Zeitpunkt Republik sein. Folglich hätte es sich zuvor irgendwie des Zaren entledigt haben müssen. Gustafsson schreibt, gleichzeitig sah er, dass Russland an verschiedenen Fronten während und nach dem Dritten Weltkrieg zurückgeschlagen werde, wenn es auch an gewissen Fronten wie in Skandinavien vorangehen würde. Die Formulierung Dritter Weltkrieg stammt wohlgemerkt nicht von Johansson, sondern von Gustafsson. Die Frage, die sich bei Johansson aus heutiger Sicht stellt, lautet, sollte man Johanssons erstaunliche Verlässlichkeit im Falle des Ersten Weltkrieges und einiger Jahre danach zum Anlass nehmen, in dem sich danach entfaltenden Chaos eine Ordnung zu suchen? Zur Beantwortung dieser Frage muss man wissen, dass Johansson zwar öfters Visionen oder Gesichte hatte, seine Schau weltpolitischer Ereignisse sich aber hauptsächlich auf die Visionen in der Nacht im November 1907 konzentrierte. Diese Visionen waren äußerst umfangreich und wurden erst zehn Jahre später zu Papier gebracht. Liest man in Gustafsons Buch die lange Liste der geschauten Ereignisse und Details, eine Auflistung, Gustafsons umfasst ganze 204 Punkte. So versteht man leicht, dass einige Dinge im Nachhinein durcheinander geraten sein müssen, 
wenn Johansen nicht schon während der Visionen an manchen Stellen den Faden verlor. Hinzu kommt, dass Johansen zumindest zeitweise bestimmte Dinge verschwieg, wie er an einer Stelle des Buches zugibt. Im Sommer 1916 fühlte ich mich wegen des Separatfriedens zwischen Deutschland und Russland so sicher, dass ich einen norwegischen Leutnant davon unterrichtete, dass der Separatfrieden kommen würde. Vorher hatte ich darüber nicht geschrieben, weil ich sah, dass England und die Westlichen so lange wie möglich versuchten, Russland im Krieg zu halten. Zu Beginn des Krieges wagte ich auch nicht, dessen Dauer zu sagen. Da ich befürchtete, dass die Kriegführenden so, falls zeitig, versucht hätten, einen harten Druck auf Norwegen auszuüben, um seine Fahrzeuge, Häfen und Lebensmittel und so weiter in ihren Besitz zu bringen. Letztendlich kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Johansson habe einen Dritten Weltkrieg gesehen, aber er hat einige Dinge gesehen und sehr genau beschrieben, die nur im Kontext mit einem Dritten Weltkrieg Sinn ergeben. Doch wie bereits erwähnt, er ist nicht der Einzige, der einen zukünftigen Angriff auf Schweden vorhersah. Im Jahre 1950 veröffentlichte ein gewisser Bürger Clayson, Pfarrer aus Örebro in Schweden, die Niederschrift einer detaillierten Vision von einem Angriff auf die Ostküste Schwedens. Dabei stößt man auf ein sehr interessantes Detail. Aus dem Buch »Gericht über Schweden« von Bürger Clayson. Dann bekam ich einen Angriff von See her zu sehen, in dem Hernösand angegriffen wurde. Zwischen Örnschkölzwig und Hernösand sah ich massenweise Soldaten, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden und in großen Massen mit ihren Sonnenschirmen herunterfielen, zu Hunderten. Ja, es sah fast so aus, als seien es Tausende. Und sie landeten an einer Stelle zwischen Örnschkölzwig und Hernösand und ich hörte die Stimme rufen, dieser Platz heißt Veda. Hier wird der Einsatz von Luftlandetruppen in einer frühen Angriffsphase beschrieben. Ein klassisches Einsatzziel für Luftlandetruppen sind strategisch wichtige Brücken. Im Gegensatz zu anderen strategisch wichtigen Zielen, die man versucht, möglichst schnell zu zerstören, geht es bei Brücken darum, diese einzunehmen und zu halten, bis größere Truppenverbände nachrücken können. Das Problem ist nur, dass Veda im Jahre 1950 nichts weiter war als ein verlassenes Fischerdorf. Veda war zu der Zeit ein unbedeutendes kleines Fischernest ohne strategische Bedeutung. Anfang bis Mitte der 90er wurde dort eine neue Straßenbrücke über den Angermanelven, ein circa 20 Kilometer langer schmaler Einschnitt der Küste gebaut und diese Brücke ist heute die wichtigste Straßenverbindung zwischen der Mitte und dem Norden des Landes. Und nun lasst uns seine Schauungen genauer ansehen. Johansson sah auch eine Menge über den Dritten Weltkrieg voraus. In dem Buch »Hellseher schauen in die Zukunft« von Dr. Norbert Backmund heißt es, dass Persien und die Türkei von vermutlich russischen Truppen erobert werden und ihre Ölquellen und Reichtum konnte verlieren. Indien wird durch die Chinesen erobert. Die Engländer verlieren ihre Machtstellung in Indien für alle Zeiten hier sich Anton nicht mehr genau erinnern. Ein Bakterienkrieg verursacht den Tod von etwa 25 Millionen Menschen. Der Balkan wird von den Russen erobert, es wird ihm sehr schlecht gehen. In Italien sind große Zerstörungen, dadurch viele Obdachlose, durch Ungarn, Österreich, Norditalien und die Schweiz wird die rote Sturmflut gegen Frankreich anrollen. Dieses wird von innen und außen erobert. Die dortigen amerikanischen Waffenlager fallen in die Hände des Ostens. Der Bolschewismus wird eine Zeit lang der Herr Frankreich sein und von dort aus Krieg gegen England, Spanien und Skandinavien führen. Der Krieg wird furchtbar für die Welt und vor allem für Frankreich sein. Bisher unbekannte Krankheiten werden bei Massen von Menschen, vor allem bei der Jugend Frankreichs, Blindheit, Wahnsinn und völlige Zerstörung des menschlichen Körpers hervorrufen. Deutschland wird von Osten her angegriffen. Es entsteht dort Bürgerkrieg. Deutsche werden gegen Deutsche kämpfen. Es wird jedoch wie Polen und andere Länder im Osten wieder frei. 
Finnland wird überfallen und unterdrückt. Die Russen und auf ihr Geheiß die Franzosen fallen in Schweden und Norwegen ein. Göteborg wird von den Franzosen erobert, die beiden Königreiche verlieren den Krieg und müssen ihre Nordprovinzen an die Russen abtreten. England und alle Länder um die Ostsee werden von einer entsetzlichen Sturmflut zerstört. Ein Teil von Schottland wird ins Meer versinken, Städte werden untergehen, Englands Währung wird sinken, es wird den größten Teil seiner Kolonien verlieren, der Ostblock wird in England eine Explosion verursachen, Revolution, deren Blutigkeit bei weitem den deutschen Bürgerkrieg übertreffen wird. Es kommt zu blutigem Krieg in Irland, zu Aufständen und Blutvergießen in Südwales. Englands Großmachtstellung wird für alle Zeiten vernichtet sein. Den Vereinigten Staaten drohen nach 1907 fünf Kriege. Einer dieser Kriege soll durch Verwicklungen mit Kanada entstehen. Russland wird einen Massenangriff gegen dieses Land richten, wodurch ein Großteil der amerikanischen Truppen gehindert wird, dem bedrängten Europa zu Hilfe zu eilen. Infolge neuer Waffen kommt es in USA zu fürchterlichen Orkanen und Brandkatastrophen. Die größten Städte werden zerstört. Ein solcher Orkan, der alles verwüstet, zieht in nördlicher, dann nordöstlicher Richtung über die Vereinigten Staaten nach Europa, wo er vor allem die Mittelmeerstaaten verheert und sich dann im Osten verliert. Ein Viertel der gesamten Menschheit fällt diesem Krieg zum Opfer. Zuletzt brechen in den USA zwei Bürgerkriege aus, die zur Zersprengung des Landes in vier oder fünf Teile führen. Er sah verschiedene Katastrophen gleichzeitig voraus, auch einen verheerenden Sturm. Ungefähr gleichzeitig mit dem Erdbeben erlebte ich im Geiste einen furchtbaren Orkan, der über zwei Weltmeere dahinraste. Da ich den Vulkanausbruch gleichzeitig sah, bin ich nicht sicher, welche dieser Katastrophen zuerst hereinbrach. Es fiel mir schwer, eins vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube aber, dass der Orkan vorausging. Inwieweit zwischen den beiden Katastrophen ein Zusammenhang bestand, kann ich nicht sagen. Jedenfalls muss sich auch diese Katastrophe im Herbst oder Frühjahr ereignen, da nirgends Schnee lag. Ich wurde auch zum stillen Ozean und zwar in die Gegend des Panamakanals geführt, von wo der Orkan seinen Ausgang nahm. Die Namen dieser Gegenden wurden mir mit aller Deutlichkeit genannt und von der Stelle aus, wo ich mich im Weltenraum befand, konnte ich ziemlich genau Charakter und Gestalt des Landes unterscheiden. Gewaltige Gebirgsketten, steinige Wüsten und Inseln lösten einander ab. Von diesen Gegenden zog der Orkan in nördlicher und nordöstlicher Richtung über den nordamerikanischen Kontinent. In den Staaten an der Küste mit ihren Millionenstädten, Plantagen, Häfen und sonstigen großen Anlagen raste der Orkan mit solch fürchterlicher Gewalt, dass weite Gebiete völlig verwüstet und dem Erdboden gleichgemacht wurden. Gebäude wurden in Mengen regelrecht umgeweht und die Trümmer wirbelten durch die Luft. Auf den großen Plantagen wurde alles verwüstet, unübersehbare Gebiete lagen überschwemmt und immer höhere Wogen ergossen sich über das Land. Überall an der Küste sanken zahllose Schiffe oder wurden auf das Land geschleudert. Hafenanlagen und große Schiffswerften wurden derartig zerstört, dass, erklärte mir die Stimme, es fraglich sei, ob sie jemals wieder aufgebaut werden könnten. Ich erfuhr ferner, dass die Amerikaner außerstande sein würden, ihn überall wieder aufzubauen und dass demzufolge Handel und Schifffahrt in diesen Gebieten auf lange Zeit lahmlegen würden. Unter den Plantagenstaaten wurde besonders Virginia erwähnt, aber ich sah, dass auch andere Staaten sehr mitgenommen waren. Kaum besser erging es den am mexikanischen Golf und weiter im Inneren gelegenen Staaten, darunter auch Florida. Der Orkan raste über einen breiten Landgürtel von der atlantischen Küste bis zum Mississippi-Tal. In den Staaten des Mississippi-Tals wütete der Orkan mit der gleichen Gewalt wie an der atlantischen Küste. Zwischen beiden Gebieten sah ich eine unfruchtbare, steinige Gegend, die zum Teil verschont blieb. Unter den nordamerikanischen Städten wurden folgende als besonders betroffen bezeichnet. Chicago, Minneapolis, Washington und New York, 
letztere war am schwersten betroffen. Davon zeugten Ruinen und eingestürzte Gebäude. Der Orkan fuhr heulend durch die Straßen der Weltstadt und riesige Wolkenkratzer schwankten. Die Stimme erläuterte, dass diese Gebäude von Zerstörung bedroht seien. Alles war in Rauchwolken gehüllt, große und kleine Gegenstände wurden vom Sturm mitgerissen und wirbelten in Mengen durch die Luft. Zugleich brachen in vielen Stadtteilen gewaltige Feuersbrünste aus. Am Hafen ergossen sich haushoche Brecher weit ins Land hinein. Große Speicher und Lagerhäuser stürzten zusammen und wurden eine Beute des Meeres. Viele Schiffe wurden aufs Land geschleudert, andere versanken im Hafen. Nicht nur in der Stadt New York, sondern auch in ihrer weiteren Umgebung loderten große Brände. Der Himmel glich einem einzigen Flammenmeer. Auch in den Waldgebieten Kanadas sah ich riesige Brände. Ich erfuhr, dass Kanada mehrfach das Opfer großer Brandkatastrophen werde. Ich sah es wiederholte Male dort brennen. Aber auch die Verwüstungen durch den Orkan waren in diesem Lande gewaltig. Ich sah, wie die stattlichen Wälder umgeknickt wurden. Die Gegenden um die großen Seen schienen besonders schwer heimgesucht. Unter den dort gelegenen schwer beschädigten Städten wurde besonders Quebec erwähnt, und zwar mehrmals. Von Nordamerika und Kanada setzte der Orkan seinen Weg nach Osten über den Atlantik nach Europa fort, dessen westliche und südwestliche Staaten zuerst in den Bereich des rasenden Unwetters gerieten. Alle Nordseestaaten waren fühlbar in Mitleidenschaft gezogen, doch kein Land schien mir so schwer betroffen wie Großbritannien und dort besonders die Ostküste. Die Stimme sagte, dass dieses Unglück die Strafe für Englands Hochmut sei. Über allen Nordseestaaten lag Dämmerung, kein Stern war zu sehen und vom Meer her wehte ein starker Wind. In den norwegischen Gebirgen war noch kein Schnee gefallen. Im Geiste wurde ich in die Nähe von Trondheim geführt. Ich stand am Strand und schaute über das Meer. Plötzlich begann der Boden zu erbeben. Die Häuser der Stadt zitterten wie Espenlaub und einige hohe Holzbauten an der Küste stürzten zusammen. Gleich darauf erscholl vom Meer her ein furchtbares Getöse und eine gewaltige Sturzwelle näherte sich mit rasender Geschwindigkeit der Küste und zerschellte an den Felswänden. In den flachen Gebieten rollte die Flut weit ins Land hinein, überschwemmte große Teile vom Trondheim und richtete erhebliche Schäden an. Große Speicher und Lagerhäuser barsten auseinander und wurden ins Meer gespült. Die Überschwemmung erstreckte sich über die ganze norwegische Küste, von Südnorwegen bis hinauf in die Gegend von Bode. Ich vernahm die Namen mehrerer dort liegender Städte. Weiter wurde ich im Geiste zu den großen Städten an der englischen Ostküste geführt, wo die Naturgewalten den allergrößten Schaden anrichteten. Die ganze englische Ostküste stand bis weit ins Land hinein unter Wasser. Besonders gelitten hat die Stadt Hull und ihre nähere Umgebung. Schottland musste einen besonders heftigen Anprall ausgesetzt gewesen sein, denn es schien, als seien große Teile des Landes ins Meer abgesunken. Dann gewahrte ich London. Hier schien die Katastrophe ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Hafen und Kaianlagen waren völlig zerstört, unzählige Häuser eingestürzt, das Wasser von schwimmenden Rackteilen bedeckt. Im Hafen waren viele Schiffe gesunken, andere waren sogar weit aufs Land zwischen die Häuser geschleudert worden. Auf dem Meer sanken die Schiffe und zahllose Matrosen ertranken. Danach zwängten sich die Sturzwellen durch den Kanal und zerstörten dort auf beiden Seiten Häfen und Städte. Besonders schwer betroffen wurde Rouen, aber auch andere Städte an der französischen Nordküste litten stark. Der Namen dieser Städte entsinne ich mich nicht mehr. Auch große Teile Hollands, Belgiens und der deutschen Nordseeküste wurden schrecklich heimgesucht. Zu den Städten, die besonders große Schäden aufwiesen, gehörten Antwerpen und Hamburg. Letztere bekam ich zu sehen, und es schien, sie habe nach London am schwersten gelitten. Es wurde mir auch gesagt, dass dort riesige Warenvorräte verloren gingen. 
Auch die dänische West- und Nordküste und die dort liegenden Städte und die ganze schwedische Westküste, insbesondere Göteborg, Helsingborg und Malmö, bekamen die Folgen der Katastrophe zu spüren. Von den übrigen Ländern des Kontinents waren es auch diesmal besonders Belgien, Holland und die deutsche Nordseeküste, die besonders großen Verheerungen ausgesetzt waren. Wieder standen weite Strecken Landes unter Wasser. Auch in Westdeutschland herrschten Überschwemmung und Verwüstung durch den Orkan. Auch Italien wurde schwer heimgesucht und dort ganz besonders Sizilien. Übrigens wurde Italien noch von einem anderen Unglück betroffen. Welcher Art dies war, wurde mir jedoch nicht klar. Ich hörte, dass auch Österreich und besonders die Umgebung von Wien unter dem Orkan schwer leiden müssten. Nicht besser erging es Frankreich, wo der Süden, die Westküste sowie die Küstenstriche am Kanal am schlimmsten verwüstet wurden. Als schwer betroffene Städte wurden besonders Marseille und Rouen erwähnt. Spanien wurde ebenfalls sehr in Mitleidenschaft gezogen. England war dem wütenden Orkan ebenso ausgesetzt wie der nordamerikanische Kontinent. In den Häfen und längs der Küste sanken unzählige Schiffe. Besonders Southampton an der englischen Südküste, wie überhaupt die Städte zu beiden Seiten des Kanals, wurden als schwer beschädigt bezeichnet. Über Frankreich, Spanien und Marokko drang der Orkan ins Mittelmeer vor. Beinahe alle Länder litten unter den Verwüstungen. Dieser Orkan raste dann über das Schwarze Meer, die Krim und Südrussland hinweg. Von dort zog der Orkan weiter nach Nordrussland, der Murmanküste und Sibirien zu. Auf dem Wege dorthin wurden der Ladoga und der Onega-See aufs Übelste zugerichtet. Zusammengefasst sah Johansson folgende Umstände für das Ausbrechen eines Dritten Weltkrieges. Es ist Sommer in Nordschweden, es gibt neue furchtbare Waffen, bei Kriegsausbruch eine sozialistische Regierung in Schweden, englischer Krieg in Irland, in norwegischen Gebirgen noch kein Schnee, Orkan im Frühjahr oder Herbst. Johansons Schauungen sind sehr detailliert und für die Zeit, in der sie entstanden, auch anschaulich in eine Gegenwart zu bringen. Warten wir ab, was sich davon bewahrheitet. Mir bleibt nur noch mich für euer Interesse zu bedanken und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert kostenlos diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern.